Er ist in seinem kleinen Himmelreich sein Eichnergott. Er verachtet die, die ihm den Rücken zeigen, ausgenommen natürlich seine zwölf Bodyguards, die ihn 24 Stunden täglich wie Satelliten umkreisen. Der Pate kontrolliert alles, ohne persönlich involviert zu sein. Der Pate steht natürlich für vieles von dem gerade, was in seinem Umfeld passiert. Seine Rache kann teuflisch grausam sein, wenn er sich gelingt fühlt, wobei seine Opfer oft erst im Anblick ihres nahenden Todes erkennen, wem sie ihr so frühzeitiges Ende zu verdanken haben. Natürlich ist der Pate als Medium gleichzeitig Herrscher über alle Audio, audiovisuellen Medien und die, die dabei sonst noch irgendwie mitspielen wollen. Der Pate hat seine Leute über die ganze Welt verteilt und ist selbst die große Spinne im Netz aller Intervernetzen. Anfang der 60er Jahre lebte ich für eine Zeit als Auswanderer in New York mit Bürgen und Green Card. Und das war für mich in musikalischer Hinsicht eine absolute Einladung in mein Traumland und Musikparadies. Zunächst lebte ich in der Bronx. Und von dort ging es in die Village, nach Greenwich Village, dem Künstlerviertel. Und ich fühlte mich als Künstler und schon deshalb gehörte ich in das New Yorker Künstlerviertel. Natürlich. Dort lernte ich eben auch Leute kennen wie die Musiker Richie Havens oder Bob Dylan und Charlie Chin and his All Night Newsboys. Charlie Chin wurde dann später eine Zeit lang auch mein Roommate, aber darüber erzähle ich dann im Einzelnen, wenn ich über Steve Turnage, Steve Turnage und Charles Kimbro äh, berichte. Zwei Buddies, äh, die leider auch nun im Laufe der letzten Jahre verloren gegangen sind. Ähm, zuerst lebte ich in der Bronx. 179th Street im Grand Concourse und mein Freund äh, Horst Vollmer hat mir da geholfen, eine Wohnung ganz in der Nähe seines Apartments zu finden. Das war 1962. Ähm, dann zog ich später eben in diese Wohngemeinschaft Rooming with Charles, Steve, Charlie Chin. Chris Davis, Stuart Perrin, ähm, Joe Shoemaker, Bill Shoemaker und Ivan Ivanhoe. Ähm, alles nette, schöne, junge Männer in meinem Alter. Ich war damals 20, 21. Und ähm, lebte mit vielen dieser also eben genannten in einer Wohngemeinschaft, zunächst in der Bedford Street und dann später in der 21st Street, äh, zwischen der 5. Avenue und der Avenue of the Americas. Bereits zehn Tage nach meiner Ankunft in New York hatte ich meinen ersten Job in dem Buchantiquariat Stachard and Hafner in der 11th Street. Dort hielt ich es allerdings nur vier Wochen aus, weil mein italienischer Vorgesetzter, Senor Diabolo, in meinen Augen ein totales Arschloch war. Ein Italiener, der die Deutschen einfach nicht leiden konnte und dem meine französische Stenografie nicht schnell ging. Monsieur Gérard. Good evening. Yes, Woody. Uh, my name is uh, Tyrone Spielberg. Yeah. Okay. And I'm shooting a movie. Yes. And uh, in my movie, I need big booties. So, you know, y'all were recommended. Big booties. Yes, big booties for my movie. Because I make movies about booties. Like in my movies, there's a lot of big booties. You know, my name is Tyrone Spielberg. Okay, have you heard of me? Have you never seen my, you've seen my film? You've seen him. Uh, booty on a hole? No. Booty on a stroll? Booties and famous. Give me back my booty. Take my booty. And then it was part two. Give me my booty back. Booty, can I buy with your sister? No. Or how about booty, we miss you? And then it was part two. Booty, we miss you too. Back in 1974, I have damn your booty smell. Uh, uh, pour some baby powder on the booty because it stinks. And the movie that I'm making now is part uh, two to that, which is called Wash the Booty before you call it pour the baby powder on the booty because it'll just smell like uh, booty stink booty with uh, baby powder spread on top. That's, a, that's also on my movies, booty movies. So uh, I figure I'll call y'all and I need to know like exactly what kind of booties y'all have because y'all was recommended to me and I was saying I don't know if they gonna have big booties so I have to call on there and find out if they got big booties because I need big booties by Saturday. Yeah. <laughs> 
I need to um, speak to um, Johnny Cochran. Okay, well, Johnny Cochran is not in. Yeah, I know he's in, I know he's in court right now. Uh-huh. You know what I'm saying? But see, I know stuff about OJ. Okay. You know what I mean? And, uh, you know, I'm kind of nervous. See, I was there last summer. Uh-huh. You know what I'm saying? So, you know, me and, you know, I did some, you know, I did a few things, you know what I mean? And I know exactly what happened, but I need to speak to Johnny Cochran. Okay, well, I can take it in Wait, hold on, hold on, hold on, hold on. Hey, what's that, man? I'm sorry, man. I'm sorry, I'm sorry. They after me. They might, they might be hearing what I'm saying. Um. Nah, I can't do that. I can't do that, man. I might be dead by the night, man. I'm hiding out right now. I don't, they might be tapping this line right now. Okay, well, let me see if our investigator is in. Yeah, yeah, hook me up. Hook me up. Hold All right. Yeah? Yeah, you know what I'm saying? Um, check this out here. You know what I'm saying? You know, I know exactly what went down last summer. You know what I'm saying? And, and you know, I, I just, I, you know, I just happened to be the Johnny Cochran. Andy's office? Yes, hello? Yes, my speak to uh, Andy, please. He is not on the line. Can I take a message? Uh, could you tell him that I Superfly call? called? Fly? I Superfly. MC, I Superfly. Okay, your number? Um, I'll call him back. Do you know when he will be available? Because um, I got skills. He's in and out of meetings all day. Let me... Meetings all day? Yeah. Well, maybe I can kick it with you. Okay. See, my name is I Superfly. Right. Um, y'all are recommended um, to me by uh, Steve Moore Claude Ashley. By who? Steve Moore Claude Ashley. Yeah, I'm looking for a record deal. Cause, you know, I got the deafest, freshest, fattest, dopest lyrics, you know. And, you know, I, I hear he got skills and he the man. Okay. Right. Um. The bird and the airplane did fly. Oh. That is shank now music makes me cry. His Majesty Prince Jones smile as he moved them up the ground. Ten thousand electric guitars were grooving real loud. The hoop exploded into fire and light. You Massacular's music was black as night. The Grateful Dead, the Wendy Body Fight. Jimmy Hendrix, baby, believe me, set the world on fire. Yeah. I think that maybe I'm dreaming. fan of, of like uh, the Master Ceremony Pamela and Lila Lacuja. Yeah, he got skills, man. Yeah. You know, and uh, oh, you like him too? Yeah. Oh, yeah, he the man. He definitely the man. You see, uh, I got a new concept. You know, a lot of MCs, you know, they just rap. But see, I'm rapping about rapping. Okay. You understand what I'm saying? Yeah. I'm rapping about rapping. You know, and I think, uh, you know, the best comedy to come out of my first death Super Fly album will be around Christmas time. Because you're asking a lot of people like to rap. So I figure I'd rap about rap. If I rap about rap while people are rapping about Christmas time, you know, then I'll be the deafest rap in the world. You know what I'm saying? Oh, yes. Hey there. Yes. Mm-hmm.
Bereits zehn Tage nach meiner Ankunft in New York hatte ich meinen ersten Job in dem Buchantiquariat Stachard and Hafner in der 11th Street. Dort hielt ich es allerdings nur vier Wochen aus, weil mein italienischer Vorgesetzter, Senor Diabolo, in meinen Augen ein totales Arschloch war. Ein Italiener, der die Deutschen einfach nicht leiden konnte und dem meine französische Stenografie nicht schnell genug ging. Monsieur Gérard, I'm very sorry. We have to dismiss you, but your typing is not adequate. Ein Satz, den ich nie vergesse, weil das... Prozess während des Konzertes mit einbezogen. In eleganter Pose reichte seine damalige Freundin, die Baronin Rothschild oder auch Rothschild, Your Princess, die soeben notierten Noten an die einzelnen Musiker auf der Bühne weiter und konnte sich ihre charmanten Bemerkungen zu jedem einzelnen Blatt. Sag mein Herz schnell, hab ich's angefasst Eine Art schöner Schmerz, denn hab ich an dich gedacht Ich wusste nicht, wie schlimm es ist, wenn du plötzlich weg bist Es ist profund, ich hab dich schrecklich vermisst Heute Nacht hab ich geträumt, du vergisst Deinem Freund, dass ich in Spanien bin Irgend so einem Pisserverein Die Gedanken weg, mein Feind, ich möchte jetzt bei dir sein Ich küsse mit dir kuscheln, naja, du weißt schon, was ich mein Kann an nichts an uns mehr denken, nichts kann mich noch ablenken Bin fast dann durchdrehen, ich will dir jetzt mein Herz schenken Doch du bist jetzt nicht hier, wie gern wäre ich bei dir Ich sterbe auf die Tür, mein Gehirn wird durchgerührt und ich weiß, es ist zu klein und guten Ende führt. Ich muss raus aus diesem Haus, sonst bleppe ich noch ausgedrückt und selber noch eine Fox gefühlt wie Kugelablauf. Ich habe keine Ahnung, was ich nun noch machen soll. Für mein Leben keine Planung, das ist gar nicht mal so toll. Du bist Person, die ich liebe, die Person, die ich brauche. Und wenn wir, wenn ich an dich denke, kribbelt's mir im Bauch. Ich tauche ein in eine Welt voller Liebe und Vertrauen. Eine schöne Zukunft würde ich uns so gerne aufbauen. Mein Traum, wenn du bist nur du, deshalb hör mir bitte zu. Ich liebe dich, auch wenn ich manchmal sehr schlecht bist du. Deshalb krieg ich keine Ruhe, meine Gedanken spielen Komfort. Baby, komm zurück zu mir. Ich brauche dich hier. Our love is at the bottom, breaking apart day after day. We don't talk to each other 'cause there's nothing to say. My heart is hurting more when you don't say I love you. I ask myself every day, is our love still true? At the beginning, the rose was seed, now it died. Every day I thought of you, and every day I cried. I cannot live on when I love this girl the most. I do everything for her, even run coast to coast. Ich denke wieder an dich, ich spring mein Herz aus der Brust. Bitte gib mir nur noch einen Schmerz, denn deine Kuss, dass jetzt gerade Schluss ist, kann ich überhaupt nicht glauben. Wir waren hier im Reben noch die allerschönsten Tote Tauben, süß wie schwarze Trauben, gereift zum trockenen Wein. Wieso können wir denn nicht einfach wieder zusammen sein? Du bist mein Sonnenschein und dieser Reim ist nur für dich. Ich könnte anfangen zu weinen, schaue ich in dein Gesicht, ich sitze in meinem Zimmer und befinde mich in Trauer. Baby, was ich von dir möchte, ist eine allerletzte Chance, so bitte glaub mir doch, ich werde dich auch nicht enttäuschen. Sie ist dort oben am Himmel, unsere beiden Sterne leuchten wie bei feuchten Träumen. Ist mein Kopfkissen nass, Albträume und Massen, dass jede kommt, verdammte Nacht, die Macht der Liebe ist zu stark, um sie einfach zu verdrängen. Ich möchte dich doch nur halten und ganz sicher nicht dein Lenk und zwing das Recht. Wie bei der untersten Schicht Dies ist nun dein Gedicht Baby, führ mich ans Licht Vor meiner einer seine eigenen Grenzen bricht Und schön sich dann irgendwann noch selbst ersticht I cannot live on when I love this girl the most I do everything for her, even run coast to coast Our love is at the bottom, breaking apart day after day We don't talk to each other cause there's nothing to say My heart is hurting more when you don't say I love you I ask myself every day, is our love still true? At the beginning, the rose was seed, now it died Every day I thought of you and every day I cried I cannot live on when I love this girl the most I do everything for her, even run coast to coast Thelonious Monk, der seine Musik vor dem Publikum in einem Workshop auf der Bühne komponierte und die Zuschauer in den Kompositionsprozess während des Konzertes mit einbezog. In eleganter Pose reichte seine damalige Freundin, die Baronin Rothschild oder auch Rothschild, The Princess, 
die soeben notierten Noten an die einzelnen Musiker auf der Bühne weiter und konnte sich ihre charmanten Bemerkungen zu jedem einzelnen Blatt nicht verkneifen. Hallo, darling, this one for you, that's the A-Track. Dann äh, konnte ich mich öfter in die Village gehen. Paul, when you came here, oh, did you go to New York first or did you go to? It's my first trip to America. Ah. Uh -huh. What? Then, uh, Atlanta, LA. You know. Oh, wonderful. Oh, you mean? But I don't uh, speak very much with the people. You know. Why is that? This is my problem. Yeah. Yes. Very interesting. Very interesting. Mm. Oh. Let me see. Yes. Let me see this again. Why is that? It's not so good. Why? The photographer. The photographer. Subway has quietly made some of the best sandwiches anywhere, starting at $1.69. For more information, visit the Subway near you. Once in a great while, a movie comes along that touches our hearts 
and lifts our spirits. The Christ <laughs> America or England? America. Las Vegas. Nevada. From Las Vegas? America. That's where we're planning to go. <laughs> oh, are, are you really? Yeah, it's from here. Next Thursday. Next, oh. next Thursday. Oh. Where are we? Downstairs? No. No oh. one. No. <laughs> <laughs> well, <good. Good. laughs> when are you going to Las Vegas? Maybe next Thursday to see oh. Siegfried and Roy. Yeah. Oh, yes. Have you ever heard of them? Oh, yes, oh of course. Absolutely. They're the hottest thing in Las they, Vegas at the moment. In the world, I guess. Oh, yeah. 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 Yes. They are. Have you ever seen the show? Yes. The, all the animals and all? Yes. Uh -huh. it's a wonderful show. They're German. Yeah. Uh -huh. Yeah. Uh-huh. Yeah. A few nice Germans there. <laughs> the animals are, but they are. <laughs> Great. Nice to see you. Yes. Have a nice day. Maybe we'll see you in Las Vegas. Yeah. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Good morning. How are you today? Fine, how are you? Thank you. <laughs>
some hard times, my home swept and turned plate trips on my line. I fed up of this bunch of setups, put my head out and get up of the dream that turned out to a nightmare. I fight where I bet, but you don't remove the fucking wheel. I would if they still play the innocent on having skill. Chill, that's what AC told me. You bought yourself this truck, you home now slowly. My soul, the brain control. I be risking my health, and nobody gave a fuck how I felt. Now I look for my payback, I stay back and hate Jack. My way for my impact, connect the dust, all the flops to produce. I picture me, uh, 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 breaking loose. The fix my ex for sex, but we don't sweat it. If she wants to let her pussy hit it, ha, shit, roly poly, your attitude's corny and horny like loose. This guy won't lonely. The rest is up to you. If you wanna be my friend, I'm it out my mind, here it was again. Strike. 